ஹாய் விவர்ஸ் நான் உங்கள் தவம் நமது தாரக மந்திரம் ஆரோக்கியமான மனிதனை உண்மையான பணக்காரன் இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைவரையும் ஆரோக்கியமான மனிதர்களாக மாற்ற வேண்டும் என்பதே நமது சிந்தனை அதிகமான நமது யூடியூப் நேயர்கள் கண்டிப்பாக நமது தவம் ஆர் ஜீரோ என்ற யூடியூப் சேனலில் இருபத்தொம்போதாயிரம் சப்ஸ்கிரைபர் இருக்கிறார்கள் இவர்களில் அதிகமான பேர் இந்த குழந்தையின்மையை பற்றி பேசுங்கள் என்று சொன்னார்கள் கண்டிப்பாக குழந்தையின்மையை பற்றி பேச வேண்டும் என்றால் குறைந்தது ஒரு பத்து மணி நேரமாவது பேச வேண்டியிருக்கும் அவ்வளவு விஷயங்கள் அவற்றில் இருக்கிறது நாம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் என்றால் குழந்தையின்மைக்கு யார் காரணம் நாம் தான் காரணமா மருத்துவர்கள் தான் காரணமா அல்லது இந்த உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய மருத்துவ வியாபாரம் தான் காரணமா என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம் குழந்தையின்மைக்கு நான்கை பிரச்சனைகள் தான் இருக்கிறது அவற்றில் இரண்டு பெண்களுக்கு இரண்டு ஆண்களுக்கு அவை என்னென்ன அவற்றை கண்டுபிடித்து அவற்றுக்கு எவ்வாறு நாம் தீர்வு எடுத்துக் கொள்வது என்பதை பற்றியும் பார்க்கப் போகிறோம் அதற்கு பிறகு ஐவிஎஃப் ஐயுஐ இவற்றை நாம் என்னவென்று தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம் இவற்றில் கண்டிப்பாக இந்த குழந்தையின்மையில் இந்த வியாபார யுக்தியை மருத்துவர்கள் பயன்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறார்களா என்பதை பற்றியும் தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம் மிக சுருக்கமாக என்னால் முடிந்த அளவிற்கு உங்களுக்கு சில கருத்துக்களை சொல்கிறேன் இதை தொடர்ந்து நாம் அதிகமான வீடியோக்களை இந்த குழந்தையின்மையை பற்றி பேசுவோம் பேசுவதற்கு எனக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது என்று நீங்கள் கேட்கலாம் கண்டிப்பாக ஐந்து வருடங்களாக குழந்தையின்மையால் பல மருத்துவங்கள் ஆங்கில மருத்துவம் சித்த மருத்துவம் நாட்டு மருத்துவம் கோமியபதி இவற்றையெல்லாம் நாடி சென்று பல அனுபவங்களை பெற்று அதற்கு பிறகு ஐந்து வருடங்கள் கிளை கழித்து இப்போது நான் ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுத்திருக்கிறோம் நாங்கள் எனவே இவற்றின் பின்புலம் என்ன என்பது கண்டிப்பாக எனக்கு தெரியும் மருத்துவர்கள் எல்லாம் அனைவரும் நம்மளிடம் உண்மையைத்தான் பேசுகிறார்களா என்பதை பற்றியான முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரை பாருங்கள் உங்களது உறவுகளுக்கும் இந்த வீடியோவை பகிருங்கள் அவர்களும் நலம் பெறட்டும் நாம் ஆரோக்கியமான மனிதர்களை உருவாக்குவோம் முதலில் குழந்தையின்மை குழந்தையின்மை என்பது கண்டிப்பாக இது திட்டமிட்டு முன்பே வெளிநாடுகளிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட ஒன்று இந்தியாவில் சர்க்கரை வியாதி பிபி ப்ரெஷர் இவையெல்லாம் எல்லா மனிதர்களுக்கும் வந்துவிட்டது இவையும் திட்டமிட்டு ஒரு இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இங்கு பரப்பப்பட்ட ஒரு நோய் ஏனென்றால் சுகர் சர்க்கரை வியாதி என்பதை வருவதற்கு முன்பு சீனி வெள்ளை சீனி ஒயிட் சுகர் எப்படி இந்தியாவிற்குள் வந்தது என்பதை பற்றியான ஒரு முழு விவர வீடியோவை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த லிங்க் இங்கே இருக்கிறது அவற்றை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் சர்க்கரை வியாதி இந்தியர்களுக்கு தானாக வந்ததா அல்லது உருவாக்கப்பட்டதா என்பதை நீங்கள் இந்த வீடியோ லிங்கிலிருந்து தெரிந்து கொள்ளலாம் அதுபோலதான் இன்று இந்தியாவில் ஏனென்றால் இன்று அனைவருக்கும் சர்க்கரை வியாதி வந்துவிட்டது அதற்கு பிறகு நாம் எவற்றில் இந்த வியாபாரத்தை புகுத்த வேண்டும் என்று வெளிநாடுகள் சிந்திக்கும் போதுதான் இந்த குழந்தையின்மை ஏனென்றால் இந்தியர்கள் அனைவரும் இந்த குழந்தை பற்றுள்ளவர்கள் குழந்தை இல்லை என்றால் மிக அதிகமாக பணம் செலவு செய்து குழந்தையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு நோக்கத்தில் இருப்பவர்கள் இவற்றை தெரிந்து கொண்டுதான் ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்தியாவில் குழந்தையின்மையை இவர்கள் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள் இது அனைத்தும் உணவின் மூலம்தான் இந்த உணவு முறைகள் மூலம்தான் நமக்கு புது புது வியாதிகளை இந்த உலக நாடுகள் உற்பத்தி செய்து அவற்றிலிருந்து வர்த்தகம் செய்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பார்த்தீர்கள் என்றால் இன்ஃபெர்டிலிட்டி சென்டர் அந்த மருத்துவமனை எங்குமே இருந்திருக்காது ஆனால் இன்று ஒவ்வொரு ஊருக்கும் பத்து பதினைந்து மருத்துவமனைகள் அதுதான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஏனென்றால் இந்தியாவினுடைய எதிர்கால மருத்துவ வியாபாரம் இன்று குழந்தையின்மையில் தான் இருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொண்டு இவற்றை ஒரு வியாபார பொருளாக்கி இருக்கிறார்கள் நீங்கள் மருத்துவமனை ஒரு மருத்துவமனைக்கு நூறு பேர் குழந்தையின்மைக்காக போனால் கண்டிப்பாக நூறு பேருக்கும் அவர்கள் சக்ஸஸ் ஆக விடமாட்டார்கள் வெறும் வெறும் பத்து பேர் மட்டும்தான் பத்து பேருக்கு மட்டும்தான் சக்ஸஸ் ஆகும் மீதி தொண்ணூறு பேர் இரண்டு மூன்று வருடங்களாக அதே மருத்துவமனைக்கு போய் மருத்துவம் பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் ஏனென்றால் அனைவருக்கும் குழந்தை பிறந்து விட்டால் நீங்கள் எல்லாம் அந்த மருத்துவமனைக்கு போக மாட்டீர்கள் எனவே அவர்களுக்கு வாடிக்கையாளர் தேவைப்படுகிறது எனவேதான் இந்த குழந்தையின்மை இன்று தலை விரித்து ஆடிக்கொண்டிருக்கிறது இவற்றை நாம் கண்டிப்பாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இவற்றுக்கு என்ன முழு தீர்வு என்பதையும் இவற்றை நாம் எவ்வாறு சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் ஏன் குழந்தையின்மை இப்போது அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை பற்றியான ஒரு முழு விவர வீடியோவை நாம் அடுத்த பதிவில் சந்திப்போம் இந்த பதிவில் பார்த்தீர்கள் என்றால் குழந்தையின்மையால் நீங்கள் நம்பிக்கை இழந்துவிட வேண்டாம் நம்பிக்கை தான் மிகப்பெரிய முக்கியமான காரணமாக இவற்றில் இருக்கிறது ஏனென்றால் கிராமங்களில் வாழக்கூடிய இந்த குழந்தையின்மை தம்பதியினருக்கு மிகப்பெரிய சிக்கல் இருக்கிறது ஏனென்றால் நகரத்தில் வாழக்கூடியவர்களிடம் கூட சுற்றத்தார்கள் சுற்றி இருக்க மாட்டார்கள் உறவினர்கள் பக்கத்தில் இருக்க மாட்டார்கள் ஆனால் கிராமத்தில் இருப்பவர்களிடம் தினந்தோறும் இவர்கள் கேள்வி கூட்காகப்படுகிறார்கள் ஏனென்றால் உங்களுக்கு குழந்தை இல்லையா உங்களுக்கு கு
இன்று நமது இந்தியர்களிடம் அதிகமான இந்த குழந்தையின்மை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது நாம் உண்ணும் உணவு எவ்வாறு இங்கு சுகர் நீரிழிவு நோய் டயாபிட்டிஸ் வர வேண்டும் என்று பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே திட்டமிட்டு வெள்ளை சீனி இந்தியாவில் இறக்குமதி செய்யப்பட்டதோ அதே போல்தான் பிராயலர் சிக்கன் எ அதற்காகத்தான் திட்டமிட்டு இறக்கி இருக்கிறார்கள் அவை வந்ததற்கு பிறகுதான் இன்று இந்தியர்களிடம் அதிகமான இந்தியர்களிடம் குழந்தையின்மை பரவலாக காணப்படுகிறது இவற்றை கண்டிப்பாக முழுமையாக தீர்த்து கொள்ள முடியும் ஆனால் இந்த மருத்துவர்கள் நூறு சதவீதம் உண்மையை பேசுவதில்லை நான் அனைத்து மருத்துவர்களையும் சொல்லவில்லை சில நல்ல மருத்துவர்களும் இந்த இந்தியாவில் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் ஒரு எண்பது சதவீதம் மருத்துவர்கள் இவற்றை வியாபாரமாக பார்க்கிறார்கள் அவர்களால் கண்டிப்பாக ஒரு வருடத்தில் அனைவருக்கும் குழந்தையின்மையை பிரச்சனையை போக்க முடியும் ஆனால் அவர்கள் அது அவற்றை செய்வதில்லை அதுபோல் தெளிவான ஒரு உணவு முறைகளையும் தன்னிடம் வரும் நோயாளிகளிடம் மருத்துவர்கள் சொல்வதில்லை இந்த இந்த உணவை சாப்பிடாதீர்கள் இவைதான் இவற்றிற்கு காரணம் இந்த குழந்தையின்மைக்கு உணவுப் பொருள் தான் காரணம் இந்த இந்த உணவின் மூலம்தான் உங்களுக்கு இவ்வளவு பெரிய சிக்கல் வந்திருக்கிறது என்ற உண்மையை சொல்வதில்லை அவர்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்து கொண்டே இருப்பார்கள் ஸ்கேன் எடுத்துக்கொண்டே இருப்பார்கள் ஆனால் இது இரண்டு மூன்று வருடங்கள் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் வருகின்ற ஒரு நூறு பேரில் ஒரு பத்து பேரை சக்ஸஸ் ஆகி அனுப்புவார்கள் ஏனென்றால் அவர்களுக்கு விளம்பரம் தேவைப்படுகிறது அதற்காக மட்டும்தான் நூறு பேருக்கும் ஒருபோதும் இங்கு குணமடைவதில்லை ஆனால் நீங்கள் நல்ல மருத்துவர்களை தேடி சென்றால் இவற்றை எளிதாக தீர்க்க முடியும் குழந்தை பிரச்சனையை உணவின் மூலமும் தீர்க்க முடியும் உணவு முறையை நாம் ஒரு நல்ல உணவு முறையை ஒரு நான்கு ஐந்து ஆண்டுகள் எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் கண்டிப்பாக ஒரு நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த குழந்தையின்மை வெறும் உணவு முறையை பயன்படுத்தியே நாம் இவற்றை குணமாக்கி விடலாம் அவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கிறது நீங்கள் அடுத்த வீடியோவையும் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டும் சொன்னேன் இல்லையா முதலில் ஆண்களுக்கு இரண்டு பிரச்சனை பெண்களுக்கு இரண்டு பிரச்சனை மொத்தம் நான்கு பிரச்சனைகள் தான் இதுதான் முதன்மையான பிரச்சனை அதற்கு பிறகு சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருக்கிறது ஆனால் என்னுடைய அனுபவத்தில் இந்த நான்கு பிரச்சனைகள் தான் முக்கியமான பிரச்சனை அவை என்னென்ன என்பதை நீங்கள் தெளிவாக கவனமாக தெரிந்து கொள்வோம் முதலில் பெண்கள் பெண்களுக்கு இரண்டு பிரச்சனை அதிகமான பெண்களுக்கு இரண்டே பிரச்சனை தான் வருகிறது ஒன்று கருமுட்டை வளர்ச்சி அடையாமல் இருப்பதால் அவர்களுக்கு கருத்தரிப்பதில்லை அல்லது கற்ப பையில் நீர்க்கட்டி கருமுட்டை வளர்ச்சி இல்லாமல் நீர்க்கட்டி இவை இரண்டும் தான் பெண்களுக்கான பிரச்சனை இந்த ஆண்களுக்கு என்ன இரண்டு பிரச்சனை என்றால் விந்தணு விந்தணுவினுடைய எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கும் அல்லது விந்தணுவின் முட்டிலிட்டி நீந்தும் தன்மை குறைவாக இருக்கும் இந்த இரண்டு பிரச்சனை தான் ஆண்களுக்கு மொத்தம் இந்த நான்கு பிரச்சனைகளில் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனை என்பதை பார்த்து அதற்கு நீங்கள் தீர்வு எடுத்தாலே கண்டிப்பாக குழந்தையை பெற்றுக்கொள்ளலாம் இந்த பெண்களுக்கு வரக்கூடிய நூறு சதவீதம் கருமுட்டை வளர்ச்சி அடையவில்லை என்றால் அவற்றுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் சித்த மருத்துவத்தையோ நாட்டு மருத்துவத்தையோ நாட முடியும் அவற்றின் மூலம் கருமுட்டையை வளர்ச்சி அடைய செய்ய முடியும் நீர்க்கட்டி நீர்க்கட்டி அதிகமாக கற்பப்பையில் இப்போது பெண்களுக்கு அதிகமாக இருக்கிறது அதற்கும் காரணம் உணவு முறைதான் இந்த உணவு முறை உணவு முறை என்று நான் சொல்கிறேன் இல்லையா இவர் எனது என்னுடைய சேனலில் உள்ள அனைத்து வீடியோக்களையும் பாருங்கள் நான் உணவை பற்றி தான் அதிகமாக பேசிக் கொண்டிருப்பேன் ஏனென்றால் உணவின் மூலம்தான் நாம் இந்த உடலுக்குள் நோய்கள் வந்து சேர்கிறது நாம் பண்டைய கால ஒரே வரியில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் நாம் பண்டைய கால உணவு முறைக்கு மாற வேண்டும் நீர்க்கட்டி இருப்பதற்கும் உணவிற்கும் என்ன சம்பந்தம் கண்டிப்பாக நாம் என்னென்ன உணவுகள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் காய்கறிகளில் நீர்ச்சத்து உள்ள நமது பாட்டியும் உப்பாட்டியும் பயன்படுத்திய பீக்கங்காய் சொரக்காய் பூசணிக்காய் வெள்ளரிக்காய் இவற்றையெல்லாம் நாம் மறந்துவிட்டோம் அவற்றையெல்லாம் நாம் இப்போது உணவில் சேர்ப்பதில்லை கீரை எல்லா வகையான கீரைகளையும் நாம் இப்போது உணவில் சேர்ப்பதில்லை இப்படி எப்படி உணவு முறைகளை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று எந்த மருத்துவரும் சொல்வதில்லை பத்து சதவீத மருத்துவர்கள் சொல்கிறார்கள் நான் அவர்களை பற்றி குறை சொல்லவில்லை எனவே உணவு முறையின் மீது நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் பிறகு ஆண்கள் ஆண்களுக்கு இரண்டு பிரச்சனை அவற்றை எளிதாக தீர்த்துவிட முடியும் விந்த நூனுடைய எண்ணிக்கையை மிக விரைவாக அதிகப்படுத்தி விடலாம் முட்டிலிட்டி தன்மை அதாவது முட்டிலிட்டி என்றால் நீந்தும் தன்மை விந்தணு நீந்தி செல்வது குறைவாக இருக்கும் இவற்றுக்கு என்ன காரணம் என்று நீங்கள் நிற்கிறீர்கள் ஒன்று உணவு இன்னொன்று பார்த்தீர்கள் என்றால் பதட்ட நிலை அவர்கள் எப்போதும் ஆனந்தமாக இருப்பதில்லை ப்ரெஷர் ஒர்க் ப்ரெஷர் ஆண்களுக்கெல்லாம் ஒர்க் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருப்பதால் மன அழுத்தம் அதிகமாக இருப்பதால் தான் இந்த முட்டிலிட்டி பிரச்சனை வருகிறது நீங்கள் நிம்மதியாக சாப்பிட்டு விட்டு எந்த ஒரு மன அழுத்தமும் இல்லாமல் ஒரு வாரம் ஆழ்ந்து பாருங்கள் முட்டிலிட்டி ப்ராப்ளம் தீர்ந்துவிடும் இதுதான் மிகப்பெரிய எளிமையான வழி நாம் எல்லாம் இப்போது மிகப்பெரிய நாகரிகம் வளர்ச்சி என்ற பெயரில் மன அழுத்தத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதனால் தான் இன்றைய பிரச்சனை எனவே ஆண்களுக்கு
வைப்பதற்கு சித்த மருத்துவத்திலும் நாட்டு மருத்துவத்திலும் ஏன் உணவுகளில் கூட நமது சித்தர்களும் முன்னோர்களும் அதிநவீன உணவுகளை நமக்கு கையாண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த உணவை எல்லாம் நாம் தேடி தேடி சாப்பிட்டோம் என்றால் கண்டிப்பாக அவற்றையும் தீர்த்து விடலாம் எனவே குழந்தையின்மைக்கு இந்த நான்கு பிரச்சனைகளில் என்ன பிரச்சனை என்பதை நீங்கள் உங்கள் மருத்துவரிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுங்கள் எனக்கு நிறைய பேர் என்னுடைய சொந்தங்கள் பந்தங்கள் நிறைய பேர் என்னிடம் கேட்டிருக்கிறார்கள் குறைந்தது நான்கு ஐந்து வருடங்கள் அவர்கள் இந்த குழந்தையின்மைக்காக மருத்துவ பரிசோதனை செய்து கொண்டிருப்பார்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுப்பார்கள் ஆனால் இந்த நாளில் என்ன பிரச்சனை என்றே தெரிவதில்லை மருத்துவர்கள் அவற்றை தெளிவாக அவர்களுக்கு சொல்வதில்லை போங்க அடுத்த வாரம் வாங்க போங்க அடுத்த மாதம் வாங்க போங்க அடுத்த வாரம் வாங்க இதுதான் அவர்களுக்கு என்ன பிரச்சனை என்பதை இவர்களும் கேட்பதில்லை கடைசி வரை நான்கு ஆண்டுகளாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து அவர்களுக்கு என்ன பிரச்சனை என்பது கூட தெரியவில்லை நான் அவர்களிடம் பேசும்போது இதை பற்றி இப்படி உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை என்பதை நீங்கள் மருத்துவரிடம் பேசுங்கள் அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு கண்டீர்கள் என்றால் குழந்தையின்மையை முழுமையாக போக்கிவிடலாம் மீண்டும் சொல்கிறேன் உணவு பழக்க வழக்கம் மிக முக்கியம் எனது அடுத்த வீடியோவை பாருங்கள் குழந்தையின்மைக்கு எந்தெந்த உணவுகளை எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது எந்தெந்த உணவுகளை எல்லாம் சாப்பிட வேண்டும் என்பதை பற்றி தெளிவாக பேசுவோம் பேசுவோம் நாம் இதற்கு அடுத்ததாக இந்த பதிவு நீண்டு கொண்டே போவதால் ஐயுஐ ஐவிஎஃப் இவை என்ன என்பதை மிக அருமையான தமிழ் விளக்கத்தில் உங்களுக்கு புரிந்து கொள்ளும் அளவிற்கு நான் விளக்கமாக அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் அவற்றையும் நாம் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் மீண்டும் நாம் ஆரோக்கியமான சிந்தனையில் சந்திப்போம் நன்றி